Martin, my friend, introduce herself. Hello, I'm Martin Letourneau, I'm from Canada, and I'm here in Brazil with Marcelo and his house, and we're having a good time here. We're going to talk a little bit about languages and uh, what we learned and how, how you guys can learn too. Oh, all right. So, tell me about your first language, foreign language. So, you decided to study Brazilian Portuguese. It's quite, it's quite weird, man. Yeah. Why? I told you not to ask this oh. question. <laughs> <laughs> yeah, I can. I, you told me. Now you have to talk to Anyways, my why did I learn Portuguese? A lot of yeah. people actually ask this, yeah. and I really don't even know the response. That's that's why I didn't want them to ask. I, yeah, I don't, I don't know. Why. I just yeah, I just started so, learning. I like I like Brazil. I like in order to get fun. Yeah, yeah, it's fun. Yeah, fun. Yeah, I get. Traveling, uh, yeah, Brazil. travel when you go, you know, Europe, you have Portuguese there, you know, mm. Brazil is a big country. Um, it's quite easy to study Brazilian Portuguese because people, you know, they think uh, Brazilian Portuguese is very difficult. What do you think? Uh, <laughs> I think, uh, as compared to other languages that I learned, I think Brazilian Portuguese is actually one of the easier languages. They, uh, the way the natives speak is is rather slow for the most uh, part compared to uh, other other languages like Spanish is a lot um, I find a lot faster pace. Did you have difficulties about um, accents, Brazilian accents? Um, yeah, like <laughs> it's, good fear. like when I, when I hear a, a Portuguese accent from Portugal, I, it's uh, quite hard for me to understand. Oh, but yeah. but the Brazilian for Portuguese too. is rather I, I think it has a rather easy accent to understand. Oh, so good question I have, you know, uh, <laughs> how did you learn Brazilian Portuguese? Do you remember when you started? Yeah, this, uh, I think the key, I've always said what? this with every language, the key is to, to speak it, just just like you learned when you were a baby, right? You know, when when you came out of the womb, you didn't know how to speak any language. How'd you learn? How'd you learn your native language? Listening to you listen to your parents. You picked up the content, uh, the context, and you just went from there. And you learn it as you go, right? And that's that's really how I learned. Uh, how I so, learned all of my languages, actually. Do you remember when you started and the first words and vocabulary? <laughs> yeah, like it's a, sometimes it's a slow process to get started, like, uh, but pretty much what you need oh. is someone good to help you. Did you have a teacher? Yeah, I had a teacher. Ah! It was one of these guys. That's here. me. Uh, yeah, he, was, yeah. He, he helped me out a lot with Portuguese. We were learning each other. Yeah, uh, yeah. Practicing. Yeah, we, we learned each other's languages. Yeah. Okay, uh, another foreign language? Uh, French? Do you speak French and yeah. Spanish? Yeah. Uh, well, in Canada, the, the second language is French. Um, you learn it in school. But I didn't really learn much in school. You don't really learn it if you don't actually want to learn it, right? So, but I recently moved to Ottawa, which is a very bilingual uh, People speak, city. Speak, speak so there, yeah, I, my roommates they all spoke French, and how I like learning languages, I forced them oh. to speak in French with me so I could practice. But you told me. You have been learning French since. Yeah, in in school, oh, in school you learn it. Yeah, yeah, uh, all through primary school, and uh, you can choose. It was quite study. easy for you to pick up that language. I think uh, yeah. <laughs> French. Yeah, it's it's uh it's pretty. So how about Spanish? How did Spanish? you learn Spanish? Spanish. I started learning not too long ago, but um, how it's very similar to Portuguese. Mm. Is pretty much that's yes. the reason why I can uh, pick it up so easy. But one thing I had a problem with at the start was was mixing the two together. Oh, that's is the yeah. So question. I I did something to help myself with that. It was I chose an accent that was a lot different oh. from <laughs> the Spanish, the Spain accent, and how I have uh, some oh, friends from quite Spain. Difficult for Brazil. I, yeah, I learned uh, Spanish like that. Yeah, because you know when I tried to speak. Uh, Spanish, I always mix with Brazilian Portuguese, and, you know, it's quite weird, man, I can't speak the Finnish. <laughs> yeah, 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 you just, you so, just gotta really mm -hmm. try and, I don't know, I, I like, I like trying to get a good accent in the language mm -hmm. I learned, so I, you just kind of, kind of work on that aspect. What kind of accent in Spanish is, uh, 
I mean, um, Mexican or no? I find the the, the uh, Spanish from Spain. Uh, from like, I have a friend from Madrid, and he he, he helps me uh, learn Spanish from Spain. You know, Central like, American accent, I think. No, it's no. like a European. It's oh, more like yeah. for they use. Um, I definitely, I can't see any difference. You know. Yeah, in, in the <laughs> just Colombian in the, accent is quite. You in know. the well, there's, there's actually a big difference in the way they pronounce like the uh, the C C uh, I say, mm. f instead of well, uh, in, like intention, right? Oh. right? They say like they say different, different right? Yeah. So I like you know Colombian accent. It's quite you know more romantic, I think. Yeah. <laughs> you know, some people say that, but it's very it's very different, you know, and comparing to to yeah, yeah, it is, it, yeah it's, I'd say it's not as different as Portuguese, Portugal, yeah. Portuguese from Brazil. Oh, that's, that's yeah. Funny. Nous allons parler français, mais je veux c'est que mais le non. français n'est pas bon. Ouais. Je suis débutant. Oui, bon point. J'apprends le français maintenant aussi euh, avec mes amis là au oh, yeah. Canada, mais moi, je, je pense que le français c'est bon pour Alors, pour Oui, oui, ouais, très bilingue. Euh, tout le monde est bilingue où, où j'habite. Alors, euh, euh, c'est c'est bon pour les gens parlent français ouais, 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 et anglais, mais aussi il y a les gens qui ne parlent pas anglais. Et comme les personnes plus, plus vues. C'est bizarre. Oui, oui, c'est bizarre pour les gens qui <rire> habitent au euh, Canada, ils mais pas, ils ne parlent pas anglais. Oui. C est, c est... Mm. Et toi, pourquoi tu apprends le français Je peux comprendre. Non, oh, je suis très content. <rire> tu as un vécu français Un oh, petit français, je peux comprendre. Ouais. Non, mais pourquoi tu apprends oh, J'écoute tous les jours la langue française. Mais non, mais pour... Ah, oui, c'est quoi la raison, la raison pour, pour apprendre la langue française ah, Je pense que la langue très belle, très semblable ah, avec la langue du Brésil. Similaire, ah, oui. Similaire. Oui, ouais, c'est vrai. Exactement. Moi, j'ai beaucoup de difficultés pour parler sa langue. Ouais. <rire> Pourquoi Pourquoi j'ai besoin d'améliorer toute ma compétence. Ouais. <rire> euh, je pense que le français du Canada est très différent. Oui, l'accent français, euh, comme le français de la France, c'est bien, c'est très différent. Très différent. Ouais, ouais. Ok, Spanish. Espagnol. Espagnol, espagnol. Non, je n'ai pas beaucoup de parler espagnol. Abrarlo. Si, mais bon. Well, no, you speak Spanish. Tú no sabes hablar español. Tú puedes comprender. Comprendo. Es muy, muy similar con el. De todas las lenguas románticas, yo pienso que el español es la más romántica de todas. Sí. Sí, sí. Pero francés no es. Sí, sí. Más romántico. That's my opinion. I have to say that's my opinion. Italiano. Italiano. No te gusta de italiano, ¿no? Si, sí, si. Sí. Ma, I think, I don't know, I <laughs> talking in Spanish, you know, I have Don't bother Portuguese. Ok, bother Portuguese. <laughs> Alright, um, então, uh, para mim é mais romântica em espanhol, cara, porque para mim é o me jeito encanta, que eles falam, né? Sim, é sim. tipo, rico, é romântico. <laughs> Sim. É, mais ou menos, mas eu, pra mim, eu acho que, tipo, francês. É, francês. É, é. Je t'aime, meu amor, Jesus. Je suis le bon désir pour toi. É, é, é muito é, romântico. E a língua romena, que também faz parte das línguas românticas. O é. que, que você acha? Também é legal? Faz uma mistura de italiano com espanhol? O quê? Com francês? É, aliás, italiano e francês. A língua romena. Romena. É você, né? É bem... eu, eu realmente não estudei muito hum. essa língua. Né? Mas você sabe que pela proximidade das línguas românticas, você pode aprender o italiano facilmente. É, eu tava pensando, talvez um dia, né? É. Se eu queria adicionar uma língua para minha lista.
Para os brasileiros, qual você acha que é a língua importante hoje aprender? Para os brasileiros. <risos> Chinese. Ah, não, 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 não. <risos> é. Então, tipo, é... obviamente em inglês, né? <risos> tudo, tudo, é, tudo em inglês no Brasil. Você é, compra... Pra minha, minha irmã, ela está em Coreia do Sul. Né? Ah, ela e, já fala? E, é, ela está aprendendo. Mas esses índios são tipo, completamente diferentes, Diferente, né? né? Tipo, daí... Você aprendeu praticamente falando. Você é, não... fala... Ah, até hoje eu tenho dificuldade para escrever e ah, ler sim. português, né? Mas agora eu estou aprendendo, mas... Espanhol, francês, eu não sei escrever, eu só sei falar. Eu sei. Sim. Mas... Mas isso não é tão importante quanto não, a comunicação, o contato com a pessoa. Por, por isso que pesam muito nas escolas de inglês da pessoa ficar aprendendo a, a parte técnica da língua, é. que é a gramática. Você tem é, que fazer é, assim. É chato demais, e chato, né? A e pessoa você para de... é, Por quê? Isso. Porque é chato. Isso. É. E a pessoa, ela, ela quer se comunicar com aquela língua. Uhum. Então, por isso que muitas pessoas no Brasil não aprendem. É, e quando eles isso. gastam muito dinheiro Mas nas aí, é, falando em gramática, hum. eu, tipo assim, quando eu estava aprendendo português, eu não gostei de aprender gramática, mas eu sei que quando eu aprendi gramática, me ajudou, me ajudou muito com, tipo, falando, com, conjugando os verbos e tal, para saber que eu estou falando certo. Ah, sim, né? sim. Para saber se você está falando certo, tu, tu tem que aprender. Você né? está misturando um pouco de sotaque do sul com carioca, aí tudo bem. <risos> tu, eu tô, é porque eu falo como brasileiro, é, daí é, nordeste, o sul, é, é, caipira, é. É. É, é, Eu acho é. que é importante dizer uma coisa, que cada um tem que descobrir um próprio método para aprender línguas por si mesmo. Às vezes o, a metodologia que eu uso para mim é bom para mim, é. para você não. Tá certo, certo? Porque, por exemplo, você decidiu sentar no, no, no computador com o Skype e falar como é. se diz. How to say Marcelo? Stuff like that. É, how do, yeah, é. How do I say that? Yeah. é mesmo. Mas também todo mundo só aprendeu você... sua como... língua nativa hum. como. Estudando, né? E por isso eu gosto de aprender assim, porque eu já fiz uma vez, né? E funcionou, então. Funcionou, então bora. Exatamente. É, é assim que é. eu também penso, é dessa forma que eu, eu estudo. Uhum. E é mais uma coisa de dedicação. Você é dedicar, dedicação mesmo, você... é, não é fácil. Se expor a língua. Porque um, é. um forasteiro, por exemplo, ele vai num um país diferente e aprende aquela língua. Porque ele fica exposto lá. Bora. Então vamos lá, então. É, você vê que a cidade aqui não é muito é, grande, é muito tá, bonito, tem, é, é, tem o shopping e <risos> tal. Tá. Vamos lá, 